Welcome everybody. Bonjour tout le monde, bienvenue. Good to see you all again, at least virtually. C'est bon de vous revoir encore une fois, uh, au moins virtuellement. We're continuing our study ministry focus on kingdom principles. Nous continuons uh, notre ministère sur le sujet des principes du royaume. We spoke last time about the kingdom of God. La dernière fois, on a parlé du royaume de Dieu. And what that means. Et ce que ça signifie. And we'll continue to look uh, at Luke 17, verses 20 through 21. Et maintenant, on va tourner à Luke 17, 20 et 21. Let's pray together before we start. Prions ensemble avant de commencer. Lord Jesus, we thank you for this day. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée. For your people. Pour ton peuple. Whoever's hearing this today. N'importe qui qui écoute cela aujourd'hui. Let them realize. Qu'ils se rendent compte. That whatever they cannot control. Du fait que n'importe quoi qu'ils ne peuvent pas contrôler. Whatever they cannot handle. Qu'ils ne peuvent pas, uh, uh, dont ils ne peuvent pas s'occuper. You've got it. Vous l'avez en main. Even the things we can take care of. Même les choses dont nous pouvons nous occuper. Are much better off in your hands. Ils sont uh, meilleurs entre vos mains. And so we pray your kingdom come. Alors nous prions pour que ton règne vienne. Your kingdom be established in our homes. Que ton règne soit établi dans nos maisons. Be established in our families. Qu'il soit établi dans nos familles. In our neighborhoods. Dans nos quartiers. In every place that we are. Et dans chaque endroit où nous nous trouvons. Shine brightly with your grace. Uh, brille fortement avec ta grâce. In Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. <coughs> Excuse me. Sending, uh, looking at Luke 17 and 20. When he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, this is what he answered them. Quand les Pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, he said, the kingdom of God cometh not with observation. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Neither shall they say, Lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. There was a dynamic tension between people's anticipation of what kingdom should look like. Il y avait une uh, tension entre ce que les gens pensaient qu'un qu royaume devait ressembler. And what the kingdom really is. Et ce qu'est le, le royaume réellement. As human beings, and we talked about this last time. Et uh, la dernière fois, on a parlé du fait qu'en tant qu'humain. Our perspective of kingdom is him taking care of our stuff. Notre perspective d'un royaume, c'est que le Seigneur uh, s'occupe de nous et nos biens. Peter, James, and John had their idea of what kingdom looked like. Pierre, Jacques et Jean, ils avaient une idée uh, de ce à quoi le royaume devait ressembler. Lord, can I sit on this side? Seigneur, est-ce que je peux m'asseoir à ce côté-là? Can I sit on that side? Ou à ce côté-là? When you come into your kingdom? Quand tu viens dans ton royaume? And there was this anticipation of the Lord taking up residence in a, in a, in a palace somewhere nearby. Il y avait une attente que le Seigneur va commencer à demeurer dans un palais tout près. Ending the existing control of Rome. Pour mettre fin au contrôle uh, actuel de Rome. That's not why he came. Mais ce n'est pas pourquoi il est venu. Oh, the day will come where every knee will bow and every tongue will confess that he's the Lord. Oui, le jour viendra où uh, chaque personne va s'agenouiller et confesser qu'il est Seigneur. But the initial manifestation of his kingdom is spiritual, not physical. Mais uh, la manifestation initiale de son royaume est spirituel et non physique. And so a kingdom is, is a king's realm. Alors un royaume, c'est le territoire d'un roi. A, bound, a foundation of power. Une base de pouvoir. We spoke about the domicile, or the, uh, the place where he lives or dwells or rules from. On a parlé du domicile, la place d'où il uh, règne et d'où il gouverne. The dominion of a king. La domination d'un roi. Romans 14, 17, we read it last time and we'll read it again today. 
Et on a lu uh, Romains 14 et 17 la dernière fois. On va le relire. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. And so it's not what he does for us, but rather who he is inside of us. Alors il ne s'agit pas de ce qu'il fait pour nous, mais plutôt ce qu'il est à l'intérieur de nous. Righteousness. La justice. A covering. Une couverture. Peace. La paix. A preparation. Ce qui nous prépare. Joy, an attitude with which he gives us strength. Et la joie, c'est une attitude par laquelle il nous donne la force. In the spirit, dans l'esprit, is everything that we need from God. Se trouve tout ce dont nous avons besoin de Dieu. And if we are filled with His Holy Spirit, et si nous sommes remplis de son esprit saint, He can reign from the inside of us. Il peut régner euh, de l'intérieur de nous. In our thinking, dans nos, nos in our in our kingdom attitudes dans nos attitudes du royaume in our relationships dans nos relations in fact really the fruit of the spirit is an example of his governance en fait le fruit de l'esprit c'est un exemple de sa gouvernance if i'm at peace si je suis uh, dans la paix by his spirit par son esprit i'm exampling his control of my life je suis un modèle de son contrôle dans ma vie. When patience is manifesting itself. Quand la patience se manifeste. Or joy. Ou la joie. Or gentleness. Ou la douceur. Any of those elements are an example of him as the king of my life. Chacun de ces éléments sont un exemple que, du fait que Jésus est le roi de ma vie. The Holy Ghost is not in it. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. There's a song that drives me crazy. Il y a une chanson qui me rend fou. Some of you heard me talk about it before. Et certains d'entre vous euh, m'ont entendu parler à ce sujet. Not only is it repetitive. Non seulement cette chanson est très répétitive. But it's also just doesn't really convey the truth of who the Spirit is in our lives. Mais il ne communique pas vraiment la vérité de ce que l'Esprit le, est dans nos vies. I've got it. Je l'ai. I've got it. Je l'ai. I've got it. Je l'ai. I've je got it. <laughs> Again, so, like I said, repetitive. Repetitive. Ouais. The Holy Ghost isn't in it. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. The Holy Ghost is the Spirit of the Living Christ in our lives. Le Saint-Esprit est l'Esprit de, de Christ vivant dans nos vies. You say, I, I, I don't know, Scott. I vous dites, uh, mais je ne suis pas certain, Scott. Read this with me, John 14, 16 through 18. Mais lisez cela avec moi, Jean 14, 16 à 18. I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and shall be L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Now listen to verse 18. Maintenant, écoutez uh, le verset 18. I will not leave you comfortless, I will come to you. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Who's, who's talking there? Qui parle? The Lord Jesus Christ himself is speaking. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui and parle. He says, I won't leave you comfortless. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. I will come to you. Je viendrai à vous. And so, the apostolic church has emphasized the infilling of the Spirit. Alors, l'Église apostolique a surtout mis l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Probably as much as any other experience. Probablement... Uh, Autant que toute autre expérience. And so it should. Et c'est correct. Not just because the infilling of the Spirit is necessary. Non seulement parce que être rempli du Saint Esprit c'est quelque chose de nécessaire. So we can be ready for eternity. Pour que nous puissions être prêts pour l'éternité. Saved. Sauvé. Sanctified. Sanctifié. But also because the infilling of the Holy Ghost is the arrival of God's kingdom 
into our lives. Mais aussi parce que ça signifie que le, le royaume de Dieu est venu chez nous dans nos vies. He comes into us. Il nous vient à notre intérieur. And as he takes up residence, he intends to lead us in every aspect of our lives. Et alors qu'il commence à demeurer là, il, uh, il commence à nous conduire dans tout aspect de notre vie. This is a challenge for each of us in this moment. C'est un défi pour nous tous dans ce moment. For those of you that may not know him personally. Pour ceux d'entre vous qui, qui ne le connaissent pas, peut-être personnellement. Or who have never encountered the gift of the Holy Ghost in your personal life. Ou qui n'a jamais rencontré le don du Saint-Esprit dans vos vies personnelles. He can fill you. Il peut vous remplir. He wants to. Il veut vous remplir. But beyond that, Mais au-delà de cela, for those of us who have been filled with his spirit, pour nous qui ont été remplis de son esprit, he wants to govern in our lives. Il veut gouverner nos vies. I posted something today uh, aujourd'hui, j'ai mis quelque chose sur Facebook that the reality of suffering is it sometimes exposes what we've been trusting in. Que la réalité de la souffrance, c'est que parfois il expose uh, ce en quoi nous avons mis notre confiance. And sometimes in the midst of question and in the midst of fear and in the midst of external struggle. Et parfois au milieu des questionnements, de la crainte et des luttes internes. We can realize the Lord's really not governing like he should in my life. Nous pouvons devenir conscients du fait que le Seigneur ne gouverne pas vraiment nos vies comme il doit le faire. And as great as his spirit is as an experience. Et aussi grand que son esprit est comme expérience. The peace that we feel. La paix que nous ressentons. The joy that we feel. La joie que nous ressentons. The grace that he fills us with. La grâce dont il nous remplit. Is not just there for us to smile and say, oh, I feel Jesus. Ce n'est pas simplement là pour que nous puissions uh, sourire et dire, uh, oh, je ressens Jésus. But he's there to fill us. Mais il est là pour nous remplir. In order to lead us. Afin de nous conduire. As a husband to Leanne. Moi, en tant que mari de Liane, as a father to my children comme un père à mes enfants, as a pastor to the church comme un pastor aux églises, as a man amongst other colleagues comme un homme parmi mes collègues, as a son to the king of kings comme un fils du roi des rois. the kingdom of God is inside of me Le royaume de Dieu est à mon intérieur. and he intends to lead me et il a l'intention de me conduire. And as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ceux qui sont conduits de l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Listen to John 16 and 7. Écoutez Jean 16 et 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers nous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. He's saying it's to our advantage for Jesus to go in that moment. Il dit que c'est, c'est avantageux à nous que Jésus part en ce moment. Because if I don't go, the Holy Ghost can't come, the parce, Comforter can't come. Parce qu'il ne part pas. Le Saint-Esprit, le Consolateur, ne peut pas venir. Um, he, Jesus, fills your life. Jésus remplit votre vie. And he begins to help you carry the things that you cannot carry by yourself. Et il commence à vous aider à porter les fardeaux que vous n'êtes pas capable de porter vous-même. The Comforter is one who comes alongside. Le Consolateur est quelqu'un qui vient à nos côtés. The French word avocat, which is lawyer. Uh, en français, le mot avocat, uh, avocat, avocat. <laughs> um, is an expression of one who legally comes alongside of us to represent us to the court, to, to, to the judge. Exprime quelqu'un qui vient à nos côtés pour nous représenter devant la cour, devant le juge. Often the word we use is intercessor. Parfois, nous utilisons le mot intercesseur. One who speaks for us. Quelqu'un qui parle uh, de notre part. God in us is, is much better than God with us. D'avoir Dieu à l'intérieur de nous, c'est beaucoup mieux de, de l'avoir Dieu avec nous. The disciples knew him as one who walked with them, who, who walked alongside of them in, in literal life. 
Les disciples le connaissaient comme une personne qui était à leur côté, qui marchait avec eux dans la vie. And thank God for every experience of his help externally. Et nous remercions Dieu pour toute son aide à, à l'extérieur. Every prayer he answered, every time he's come alongside of us. Toute prière qu'il a exaucé et chaque fois qu'il est venu à nos côtés. But it's possible at times for have to have this relational distance where the Lord seems to function more on the outside than on the inside. Il est possible parfois d'avoir une distance dans nos re relation, notre relation avec lui uh, où il est à l'extérieur plutôt que à l'intérieur. You can have God with you, but not in you. Vous pouvez avoir Dieu avec vous, mais pas uh, à l'intérieur de nous. But de you vous. can't have God in you and have have him not be with you. Mais impossible d'avoir uh, Dieu à, à votre intérieur et de ne, de ne pas avoir avec vous. And if that's a little confusing with the translation, let me explain a little bit. Peut-être c'est un peu confus avec la traduction, je vais expliquer. You are not alone when he is inside. Vous n'êtes pas seul quand il est à votre intérieur. The absence of answer. L'absence d'une réponse. The absence of family. L'absence la, de la famille. The absence of colleagues. Des collègues. Friends. Des amis. Any absence of anybody on the outside. Toute absence d'une personne à l'extérieur. Is mitigated by the beautiful answer of the spirit on the inside. C'est allégé par le fait d'avoir l'esprit. À l'intérieur. Christ in you, the hope of glory. C'est Christ en vous, uh, l'espoir de la gloire. Amen. That's why we're Pentecostal. L'espérance de la gloire. Un... C'est pourquoi nous sommes Pentecostistes. Ashamedly, filled with the Holy Ghost. Sans honte, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Speaking with other tongues as the Spirit gives utterance. Nous parlons avec do... en d'autres langues alors que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Why? Pourquoi? Because sometimes we don't know how to pray as we think we ought to. Parce que parfois, parfois, nous ne savons pas comment il faut prier. But the Spirit fills us. Mais l'Esprit nous remplit. And expresses the things that we cannot express. Et l'Esprit exprime les choses que, dont nous ne sommes pas capables d'exprimer. In a language that is not our own. Dans une langue qui n'est pas le nôtre. Amen. Paul Amen. put it pretty plainly in Corinthians. Paul l'a dit clairement dans Corinthiens. I speak with tongues more than you all. Moi, je parle en langue plus que vous tous. He spoke with the tongues of men and of angels. Il parlait uh, des langues uh, des hommes et des langues uh, des anges. And there's an interaction between us and the kingdom of God. Il y a une interaction uh, entre nous et le royaume de Dieu. As his spirit of intercession moves through us in prayer. Alors que son esprit d'intercession uh, bouge à travers nous uh, dans la prière. Some call it a prayer language. Certains l'appellent une langue de prière. And while I don't resist the idea of that because he manifests himself through us in prayer. Et uh, bien que je ne résiste pas cette idée parce que oui, il se manifeste à travers nous par la prière. I, I prefer to realize that or, or to explain that his spirit is a governing spirit in every aspect of our lives, not just in language. Et je préfère expliquer que son esprit est un esprit qui nous gouverne dans tout aspect de nos nos vies et pas simplement dans la langue. His speaking through us is an expression of his governance. Le fait qu'il parle à travers nous, c'est une expression de sa gouvernance. Because when he governs that thing called the tongue, parce que lorsqu'il contrôle cette chose uh, qu'on appelle la langue, the most unruly part of our body, c'est la partie de, de notre corps qui est le plus rebelle. When, when he has that, he's got everything. Quand il est au contrôle de ça, il est au contrôle de tout. And I know for Pentecostals at times that can be a little bit off-putting. Et je sais que pour les Pentecôtistes, parfois cela uh, est un peu uh, difficile. To be called a tongue talker. D'être appelé uh, celui qui parle la langue. To be derided by the expression of, of some of those things that other people don't understand. Quand on se moque des choses uh, qu'on ne comprend pas. But I'll tell you this. Mais je vous dis ceci. There's a peace of God that's manifested in his presence. Il y a une paix de Dieu qui se manifeste dans sa présence. That you cannot find anywhere else. Qu'on ne peut pas trouver ailleurs. And so I encourage you that have the Holy Ghost to let him govern in your life. Alors, je vous encourage, vous qui avez le Saint-Esprit, de lui permettre de gouverner votre vie. Let him say what he wants to say. Uh, laissez 
Laisse lui dire ce qu'il veut dire. And let him be who he wants to be. Et d'être ce qu'il veut être. Let him govern. Qu'il gouverne. And let the government of God be manifested in the lives and hearts of those to whom you're connected. Et que le gouvernement de Dieu se manifeste dans le, les vies et les cœurs des personnes euh, dans, avec qui vous êtes en contact. Listen to Col Colossians chapter 1 verse 26. Écoutez Colossiens 1 et verset 26. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. It was a mystery. C'était un mystère. Hid from ages past. Caché de tous les âges. From generations. Des générations. But now is made manifest to his saints. Mais maintenant révélé à ses saints. It's a beautiful uh, gift that was described by Jesus in Luke 24 to his disciples. C'est un beau cadeau qui a, décrit, a été décrit par Jésus dans Luc 25 à ses disciples. He says, I want you to go to Jerusalem. Il a dit, je veux que uh, vous voyagez à Jérusalem. And tarry there. Et restez là. Until you be endued or anointed with power from on high. Jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut. And you hear him say that repentance and remission of sins should be preached in my name beginning at Jerusalem. Et il a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés dans mon nom à partir de Jérusalem. And while there are many other scriptures that express uh, the the uh, reality of the gospel of Jesus Christ throughout the New Testament canon. Et bien qu'il y a beaucoup d'autres écritures qui expriment uh, la réalité de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. But when you look at the Great Commission in Matthew, Mark, and Luke. Mais quand on regarde la Grande Commission dans Matthieu, Marc et Luc. And then synchronize that with Acts chapter 2. Puis l'harmoniser avec Acts chapitre 2. The out, outpouring of the Holy Ghost. Le déversement du Saint-Esprit. The prophecy of Joel, Joel 2. La prophétie dans le deuxième chapitre de Joel. Being filled as many people from many nations begin to speak with other tongues. Être rempli, euh, beaucoup de personnes de toutes les nations commencent à parler en langue. It's a beautiful expression of Christ coming back in his presence, in his spirit. To his people. C'est une merveilleuse expression de Christ qui revient à, ses, à son peuple par son esprit. I won't leave you comfortless. Je ne vais pas vous laisser orphelin. I, the spirit of truth, will come to you. Moi, l'esprit de la vérité viendra, viendra à vous. And the things that I've done, et les choses que j'ai fait, will you do? Vous allez faire de même. Not one individual, but the entire collective body of Christ. Pas un individu simplement, mais le, le corps entier de Christ. He has and desires more for us. Il a plus pour nous et il désire plus pour nous. He is not wanting us to live with a poverty mentality. Il ne veut pas que nous vivons avec une mentalité de pauvreté. And I'm not talking about money or resources. Et je ne parle pas de l'argent ou des ressources. But an attitude that I'm always under the things that I'm walking through. That, that somehow I'm always kind of subject to my circumstances. Mais d'une attitude que je suis toujours subjugué à mes épreuves, à mes circonstances. He wants us to understand more. Il veut que nous comprenions plus who we have in our hearts qui est dans nos cœurs and in our souls dans nos âmes. the power that his kingdom represents le puissance et le pouvoir que son royaume représente man of god a prophet of god uh, now passed on to the lord il y a un homme de dieu un prophète qui est maintenant décédé he said this il a dit ceci t w barnes uh, t w barnes acts 238 is the bridge to the kingdom Acte 2 et 38, c'est le pont pour accéder au royaume. But God never intended his people to cross over and just park on the other side. Mais Dieu n'a jamais voulu que son peuple traverse le pont et se reposer à l'autre côté. 
He wants us, the Lord does, to step into his kingdom. Le Seigneur veut que nous entrions dans son royaume. And to experience his power in every single facet of our lives. Que nous expérimentions sa puissance dans chaque aspect de nos vies. He created Adam and Eve and gave them dominion. Il a créé Adam et Eve et il leur a donné la dominion. And he intends and desires to have dominion in our lives. Et il a l'intention et il veut avoir le dominion dans nos vies. In our thought life. Dans nos pensées. In our finances. Nos finances. In our relationships. Nos relations. In our job situations. À nos emplois. He wants to reign in every situation. Il veut régner dans toute situation. Thy kingdom come, Lord. Que ton règne vienne, Seigneur. Reign in the midst of this virus epidemic. Or Re pandemic, excuse me. Règne au milieu de cette pandémie. I don't just want you inside. Je ne veux simplement pas que, que tu sois à mon intérieur. I want you in charge. Mais je veux que tu sois au contrôle. I don't want just you loving me. Je ne veux pas simplement que tu m'aimes. I want you leading me. Mais que tu me diriges. Amen. Amen. The kingdom of God is not meat or drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romans 14 and 17, we read it last time. Romains 14 et 17, on a déjà lu. I pray in this moment, Je prie dans ce moment that we would let the Lord fill us, number one. Que nous permettions au Seigneur de nous remplir. And as Ephesians puts it, et comme on dit dans Ephésiens, chapter 5, I believe. Chapitre 5, je crois. Don't be drunk with wine. Uh, or filled with wine. Ne soyez pas uh, enivré. Wherein is excess. Parce qu'il y a de l'excès dans but, ça. But be filled with the Spirit. Ne soyez rempli de l'Esprit. And there's an expression of his feeling that begins to govern us. Il y a une, il y a une expression uh, de la manière dont il nous remplit qui commence à nous gouverner. That when we're filled with his love. Que lorsque nous sommes remplis de son amour, it expresses itself in our relationships. Cela s'exprime dans nos relations. When we're filled with his patience, quand nous sommes remplis de sa patience, whatever we're facing manifests itself. N'importe quoi que God manifests itself in the, himself in the middle of it. Dieu se manifeste uh, au milieu de uh, la circonstance à laquelle nous faisons face. That he has filled us inside with his grace. Qui nous a rempli à l'intérieur avec sa grâce. And that kingdom grace will lead us like nothing else can. Et la grâce de son royaume va nous diriger comme n'importe uh, quelle autre chose peut nous diriger. I pray he fills us. Je prie qu'il nous remplit. And then I pray he reigns through us. Et qu'il règne à travers nous. In everything we say, dans tout ce que nous disons, in everything we do, dans tout ce que nous faisons, and everyone we touch, et uh, toute personne avec uh, avec qui nous sommes en contact. We're going to pray, and then we're going to talk to you a little bit, give you some other uh, details for this week. On va prier, puis on va uh, vous donner quelques détails au sujet de la semaine à venir. Let's pray together. Prions ensemble. Lord Jesus, we come to you, the King of our lives. Seigneur Jésus. Nous venons à toi, le roi de nos vies. The king of our families. Le roi de nos familles. And the king of our bodies and hearts. Et le roi de nos corps et nos âmes. Fill us with the glory of your anointing. Remplis-nous avec la gloire de ton onction. And let that anointing break every yoke that needs to be broken. Et que cette onction brise tout joug qui doit être brisé. I pray for those to whom I'm a shepherd. Je prie pour ceux uh, à qui je, je suis le, leur berger. And with the authority of a shepherd's staff in my hand. Et par l'autorité du bâton d'un berger dans ma main. The power of the name of the Lord Jesus Christ. La puissance du nom du Seigneur Jésus Christ. I pray let every ounce of fear be broken in their life. Je prie que toute crainte soit uh, brisée dans leur vie. I pray let every ounce of intimidation be broken. Que toute intimidation soit brisée dans leur vie. Lord, let anxiety and fear be washed away by love. Seigneur, que l'amour enlève la l'anxiété et la crainte. And that we would be filled with you. Et que nous soyons remplis de toi. Led by you. Dirigé par toi. And allow the glory of you to shine in every aspect of our lives. Et que nous permettions à ta gloire de briller dans tout aspect de nos vies. Let freedom ring. 
que la liberté règne. In such a way that people would see you que les personnes te voient, glorify you glorifie, give their hearts to you dans leur vie à toi, repent of their sins se de leur péché, be filled with your spirit soit rempli de ton esprit, and buried in your name et I pray your kingdom come Je prie que ton règne vienne in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. And if you desire to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, Et si vous avez un désir baptisé au nom de Jésus Christ we are able nous pouvons le faire. to take care of that nous pouvons trouver un moyen. even in the moment of physical distancing. Même pendant euh, la nécessité de la distance. Euh, Call us if you need to. Appelez-nous si vous voulez le faire. Contact with one of the, uh, con connect with one of the pastoral care leaders. Et uh, mettez-vous en contact avec l'un des dirigeants pastoral. And we will make sure it happens. Et nous allons nous assurer que cela a, a lieu. Also, just be mindful because of some of the uh, interesting things that have happened on Zoom of late. Aussi, euh, juste prenez note que récemment, certaines églises ont eu des difficultés avec euh, la, le logiciel Zoom. And so we will send a meeting ID and password, or at least a meeting ID, and then you can come in. Uh, you'll, you'll be receiving information shortly, all the information you need in order to connect with us tomorrow, Sunday. Alors, nous devons vous envoyer un nouveau mot de passe, un nouvel uh, numéro d'identification pour nos réunions de dimanche. Uh, nous devons le garder privé et nous ne pouvons pas le mettre sur Facebook, par exemple. Donc, uh, uh, il faut qu'on qu qu le transmette par courriel, par WhatsApp ou par texto. Donc, uh, juste assurez-vous que nous avons vos coordonnées. On ne peut pas continuer à mettre les détails sur les, les réseaux sociaux parce que c'est un problème quand les autres personnes qui ne sont pas yeah. connectées à l'église. We, we, uh, we want to touch everybody the Lord would allow us to touch, but we don't want anybody with, uh, with other designs to do any injustice. So we will protect uh, the meeting in any way we can, but we'll be in touch with you. Also, if you can just be mindful of this one thing. Aussi, si vous pouvez prendre note, uh, prendre note de ceci. If you would like to leave us a video testimony. Si vous voulez nous laisser un, un, un témoignage par vidéo. Possibly you have a song to sing. Peut-être une chanson. Or something to do that would connect with us. Or quelque chose pour connecter avec vous, un témoignage. You've got a phone. Vous avez un, un portable. Or an iPad. Or, Ipad, or a computer or, an or some other means of, of generating that send it to us and if we can't splice it in or put it into the actual presentation we'll share it on zoom or uh, read it from a page do something to share what's going on we are in this together he is the king of kings Il est le roi des rois. and the Lord of Lords. Et le des Let's allow him to lead us forward into his kingdom. Et -lui de nous diriger vers dans son God bless you all. We love you. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous.